আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম টু ফাস্ট টিউটোরিয়াল আমি তোমাদের সাথে রয়েছি তোমাদের অফিসার পড়ছি বুয়েটের নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা আমরা সামান্তরিক সূত্রটুকু লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম আজকে বেসিক্যালি আমরা যতটুকু মানে যে কনসেপ্ট নিয়ে পড়ব সেটা হচ্ছে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় আজকে আমরা যে স্পেশাল কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটা নট অনলি আমাদের ডট গুণন নট অনলি আমাদের ক্রস প্রোডাক্ট শুধুমাত্র নৌকা সামন্ত্রিক সূত্র এমন নয় আমাদের আসলে পুরো ফিজিক্সের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে কম বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখব যে প্রথমে দুইটা জিনিস দেখব একটা হচ্ছে দুইটি ভেক্টরের মধ্যে কোন নির্ণয় কোন নির্ণয় এর কয়েকটা প্রসিডিউর আছে তার মধ্যে একটা আজকে আমরা দেখব ঠিক আছে আচ্ছা একটা হলো সামান্তরিক সূত্রের মাধ্যমে যে আমরা ট্যান থিটা সমান সমান এভাবে বের করেছিলাম অর্থাৎ লোভ থি ডিরেকশন সেটা একটা কিন্তু একটা আন্ডারেটেড রয়েছে যেটা আসলে আমরা এখন পর্যন্ত পড়ি নাই সেটা নিয়ে বেসিক্যালি আমরা আলোচনা করব তো সেটা বোঝার জন্য আমাদের একটু ইউনিট ফ্যাক্টরের কনসেপ্ট কাজে লাগাতে হবে বুঝতে পারছো একটু ইউনিট ফ্যাক্টরের কনসেপ্ট কাজে লাগাতে হবে তো এটাকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো সেটা একটু তোমরা দেখো মনে করো আমি একটা কাজ করলাম একটা থ্রি ডি প্লেনে এক্স ওয়াই জেড একটা থ্রি ডি প্লেন রয়েছে সেই প্লেনের এইখানে ধরো আমি একটা ভেক্টর রাশি নিলাম ধরো সেটা এ ভেক্টর ঠিক আছে এদিকে আমরা একটা ভেক্টর রাশি নিলাম আমরা লাস্ট ক্লাসে সামান্তিক সূত্রের পরে আমরা উপাংশ সূত্রটুকু তো পড়েছিলাম সেখান থেকে তুমি জানো যে এ ভেক্টর যেটা রয়েছে সেটাকে আমরা তিনটা অ্যাক্সিস বরাবর উপাংশে ডিভাইড করতে পারি ঠিক আছে তিনটা অ্যাক্সিস বরাবর ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস হতে পারে একটা আমাদের এক্স অ্যাক্সিস একটা আমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস এবং আরেকটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের জেড অ্যাক্সিস রাইট আচ্ছা জেড অ্যাক্সিসটা কিভাবে আঁকাবো আমি আসলে জেড অ্যাক্সিসের জিনিসপত্র ভালো আঁকাতে পারি না তোমরা যারা ভালো আঁকাতে পারো তারা একটু আমাকে শিখাই দিও কাইন্ডলি ধরো আমি এটা জেড অ্যাক্সিস বা আমি এভাবে আঁকা হ্যাঁ আমাদের এত আঁকা আঁকি সমস্যা নাই আমি তোমাকে বললাম এইভাবে দেখাই তাহলে তোমাদের জন্য সোজা হবে আমার জন্য একটু তোমার এক্সপ্লেন করাটা সোজা হবে এত আঁকা আঁকির প্রয়োজন নাই তোমাদেরকে আমি দেখাই তাহলে তিনটা অ্যাক্সিস নিলাম এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা জেড অ্যাক্সিস ধরলাম যে এটা হচ্ছে আমার এ তুমি উপাংশ থেকে জানো যে এটা আসলে তিনভাবে বলা যায় মানে তিন ট্যাক্সিস বরাবর আলাদা আলাদা উপাংশ আছে রাইট এদিক বরাবর আছে হচ্ছে তোমার এ এক্স এদিক বরাবর যে উপাংশ পাই সেটা হচ্ছে এ এক্স এদিক বরাবর যেটা পাই সেটা হচ্ছে এ ওয়াই এবং এদিক বরাবর যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার এ জেড আশা করি বুঝতে পারছো এদিক বরাবর এ এক্স এদিক বরাবর এ ওয়াই এবং এদিক বরাবর কি বলতো এ জেড আমরা এই কনসেপ্ট থেকে লিখতে পারি যে এ সমান সমান এ এক্স প্লাস এ ওয়াই প্লাস এ জেড ঠিক আছে এটা আমাদের লিখা যায় অর্থাৎ তুমি এ তাকে যতগুলো উপাংশে ভাগ করবা সে উপাংশ তো একটা ভেক্টর হবে ওই সবগুলো ভেক্টরকে তুমি যদি লব্ধি করো তাহলে তুমি এ পেয়ে যাবা টু ডি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে জাস্ট এ জেডটা থাকতো না এ এক্স প্লাস এ ওয়াই থাকতো আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা আমি ধরে নিলাম এ এক্স এ এক্স এইটার যে মান সেটা হচ্ছে আমার এ আমি ধরে নিলাম এ এক্সের যে মানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমার এ এ ওয়াই এইটার যে মান রয়েছে সেটা হচ্ছে আমার বি এবং এ জেড এটার যে মান রয়েছে সেটা হচ্ছে আমার সি যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে এ এটার সমান লিখা যায় খেয়াল করো এ এক্স প্লাস এ জেড মানে কি এ জেডের মান এবং সেই বরাবর একক ভেক্টর এ জেডের মান কত সি একক ভেক্টর হচ্ছে কে সরি কেন কে হলো জেড অ্যাক্সিস বরাবর একক ভেক্টর কে তাহলে আমরা এখান থেকে ইজিলি বুঝতে পারি এইটা আসলে কি বোঝাচ্ছে এইটা বোঝাচ্ছে যে এ ভেক্টরটা হচ্ছে এক্স এ এ এক্স এটার মান ইন্টু আই এ ওয়াই এটার মান ইন্টু জে এবং এ জেড এটার মান ইন্টু কে আচ্ছা এখন কথা হলো এই এ ভেক্টর যেটা আছে অর্থাৎ এই ভেক্টরের মানটাই কিন্তু আমরা বের করলাম ঠিক আছে এই ভেক্টরের মানটাই আমরা বের করলাম এখন আমরা যেটা করব আমরা আরেকটা ভেক্টর নিব 
সেটা ধরো বি ভেক্টর বি ভেক্টর তো বি ভেক্টরের মানগুলো আমরা আলাদাভাবে ডিফাইন করব না আমরা মনে করলাম ধরো বি ভেক্টরের মানটা সাম হাও এই সেমভাবে এই কনসেপ্ট ইউজ করে আমরা লিখব সেটা কি বি সমান সমান হবে পি আই প্লাস কিউ জে প্লাস আর কে অর্থাৎ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর তার উপাংশের মানটা পি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তার উপাংশের মানটা কিউ জেড অ্যাক্সিস বরাবর তার উপাংশের মানটা আর এবং সেই তিনটাকে যেহেতু এভাবে লিখা যায় সেটাকে আমরা এই আকারে পেয়ে গেলাম আমাকে বলা হলো যে এ এবং বি এই দুইটার যে মধ্যবর্তী কোনটা আছে সেই কোনটা বের করতে আচ্ছা এখন এই দুইটা থেকে মধ্যবর্তী কোন নির্ণয়ের আমাদের দুইটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে তিনটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে তোমার সামন্ত্রিক সূত্র দিয়ে করা যায় কিন্তু সেটা অনেক লেন্দি প্রসেস এই জন্য ওটা আমরা যাবো না একটা হচ্ছে ডট গুণন এবং একটা হচ্ছে ক্রস গুণন আমরা ক্রস গুণনের ক্ষেত্রে তুমি যখনই করো ওই পাশে আরেকটা ভেক্টর পাওয়া যায় এ ক্রস বি করলে নতুন আরেকটা ভেক্টর পাওয়া যায় সো ভেক্টর থেকে আসলে একটা স্কেলার মান বের করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই জন্য আমরা যেটা করব যখন তোমাকে থিটা অ্যাঙ্গেল বের করতে বলবে কোনের মান নেয় করতে বলবে দুইটা ভেক্টরের মধ্যে বা যে কোনো দুইটা জিনিসের মধ্যে তুমি সবসময় ডট গুণনটা ইউজ করবা তাহলে আমি যদি সিম্পলি এই দুইটাকে ডট করে দেই এ ডট বি সিম্পলি যদি এই দুইটাকে ডট করে দেয় আমি সূত্র জানি যে এ বি কস্তিটা রাইট এখন এ ডট বি কে যদি ডট করি এ আই প্লাস বি জে প্লাস সি কে এখানে পাই হচ্ছে পি আই প্লাস কিউ জে প্লাস আর কে এটুকু তো সমস্যা নাই মাঝখানে ডট আছে সমান এ বি কস্থিটা এ জিনিসটা কি এ জিনিসটা হচ্ছে এটার মান এটার মান কত বলো তো রুট ওভার আমার মনে আছে এটার মান কি হবে রুট ওভার আয়ের বর আয়ের সহগের স্কোয়ার প্লাস জের সহগের স্কোয়ার প্লাস সি এর সহগের স্কোয়ার অর্থাৎ রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইন্টু এবার আছে বি এর মান বি এর মান কী হবে বলো তো রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ইন্টু কস থিটা এই থিটাটা হচ্ছে এ ও বি এর মধ্যবর্তী কোন অর্থাৎ এই থিটা রাইট এইখান থেকে তুমি ক্যালকুলেশন যদি করো এখান থেকে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে কি আসে বলো তো এটা থেকে ক্যালকুলেশন করলে এখানে আসে হচ্ছে এপি কারণ আমি বলছি যে আই আই সহগুলো গুণ হয়ে যায় আই আই সহগুলো গুণ হয়ে যায় এপি প্লাস বি কিউ আই আই সহগুলো গুণ এপি প্লাস বি বি এ জে জে সহ গুণ বি কিউ প্লাস কে কে সহ গুণ আর সি সমান সমান কি বলো তো সমান সমান এই জিনিসটা রাইট এই জিনিসটা অর্থাৎ এটা যদি এখানে লিখি তাহলে সুবিধা হবে অর্থাৎ এখান থেকে আসা হচ্ছে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার রুট ওভার বি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার কস্তিটা এখন তুমি কস্তিটা সমান সমান লিখবা কি বলতো কস্তিটা কি করবা এই পুরা টার্মকে এই পুরা টার্মটা কি বলতো এই পুরা টার্ম হচ্ছে আমার স্কেলার রাশি এটাকে তুমি নিজে ভাগ করে দিবা এটা ডিভাইডেড বাই এটা সমান সমান কস্তিটা তারপর ওখান থেকে থিটা বের করবা এগুলো তো ভ্যালু দেওয়া থাকবে তোমার একটা সোজা মান চলে আসবে তাহলে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করতে গেলে আমরা সিম্পলি বলি দুইটাকে ডট করে দিব ডট করে দিয়ে এ বি এখানে একটা মান পাবা এই দুইটাকে ডট করলে যেহেতু আমরা জানি যে ডট গুণন করলে একটা স্কেলার রাশি পাওয়া যায় তাহলে এই দুইটাকে ডট করলে একটা স্কেলার রাশি পাইলাম এই দুটার মান তো অলরেডি স্কেলার সেই মানটা পেয়ে গেলাম এটা ভাগ করলাম এখান থেকে কস্তিটা আসবে সেখান থেকে থিটার মানটা বের করতে পারবো এইভাবে আমরা দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোনটা বের করতে পারি ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে তুমি এই যে ভেক্টর যেগুলো আছে এই তিনটা অক্ষের সাথে কোনটা মানে এ ভেক্টরটা এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস তিনটা অ্যাক্সিসের সাথে কত কত কোন উৎপন্ন করতেছে অর্থাৎ এটা তো আমার বিয়ের সাথে কোন উৎপন্ন করছে এটা বুঝছি এখন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ভেক্টর নিব সেটা এক্স এ ওয়াই জেড তিনটা অ্যাক্সিসের সাথে কত কোন উৎপন্ন করতেছে এইটা আমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমি এটা মুছে দিই এবার আমরা তাহলে আরেকটা যে জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে এক অক্ষের সাথে কোন অক্ষের সাথে কোন ঠিক আছে অক্ষের সাথে কোন তোমাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই একটা ছবি আঁকাই খেয়াল করো তো এটা আমার এক্স অ্যাক্সিস এটা আমার ওয়াই অ্যাক্সিস এবং এটা আমার জেড অ্যাক্সিস আমি ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে তোমার সেই এ ভেক্টর ঠিক আছে এটা এক্স ওয়াই জেড তিনটা অ্যাক্সিসের সাথে কত কোন উৎপন্ন করছে এটা বুঝবো কেমনে আমি আরেকটা জিনিস তোমাকে ধরো দেওয়া আছে বা তুমি বের করছো সেটা হচ্ছে এ এটা সমান সমান এ আই প্লাস বি জে প্লাস সি কে ঠিক আছে আচ্ছা একটা কাজ করি আমাদের যাতে মনে রাখা যায় সেই ফর্মেটে আনি 
এটা কাজ করি এইভাবে লিখবো না এটা সময় সময় আমি এইভাবে লিখলাম ধরো এ এক্স আই অর্থাৎ এ এক্স বলতে বোঝাচ্ছি যে এক্স অক্ষের উপর এ এর উপাংশের মান হচ্ছে এ এক্স এ ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের উপর এ এর উপাংশের মান হচ্ছে এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে ঠিক আছে এটার অর্থ হচ্ছে তুমি যদি এই দিক বরাবর নেও এই দিক বরাবর এই দিক বরাবর এটা হচ্ছে এ এক্স আই এই দিক বরাবর নাও এটা হচ্ছে এ ওয়াই জে যদি এই দিক বরাবর নাও সেটা হচ্ছে এ জেড কে আশা করি বুঝতে পারছ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই দিক থেকে তোমার তিনটে অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিসের সাথে সে কত কত কোন উৎপন্ন করছে এইটা কিভাবে বের করব প্রথমে বের করব যে এক্স অক্ষের সাথে কোন এক্স অক্ষের সাথে কোন থিটা এক্স ঠিক আছে এটা আমরা প্রথমে বের করি আচ্ছা এক্স অক্ষের সাথে কোন আমরা জানি যে কোন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি একটু আগে দেখালাম যে আমরা সবসময় ডট প্রসিডি ইউজ করি আমরা বলো এক্স অক্ষ যেটা রয়েছে সেটাকে যদি আমরা ভেক্টর ফর্মে ডিনোট করতে চাই এক্স অক্ষকে যদি ভেক্টর ফর্মে ডিনোট করতে চাই এক্স অক্ষের ভেক্টর ফর্ম হচ্ছে আই এক্স অক্ষের ভেক্টর ফর্ম হচ্ছে আই কিভাবে বুঝলাম এক্স অক্ষের ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন এটা মনে রাখো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার আই রাইট কারণ আমি তোমাদের আই তো এখন মানে যে ভেক্টর ইন টু দি প্লেন ভেক্টর ইন থ্রি দি প্লেন সেখানে দেখবো যে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আই ধরতাম ওয়াই অ্যাক্সিস জে ধরতাম তোমার জেড অ্যাক্সিসকে আমরা কে ধরতাম তাহলে এক্স অক্ষের ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে আই তাহলে তুমি যদি এ কে এক্স অক্ষের সাথে ডট করো এ কে এক্স অক্ষের সাথে ডট করো কি বাবা এ এক্স কজ আলফা আলফা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে বা আলফা না এখানে আসলে থিটা এক্স পাবো রাইট এ এক্স কস থিটা এক্স কস থিটা এক্স হচ্ছে তোমার যে এক্স অক্ষের সাথে যত কোন এ এক্স এ ডট এক্স করা মানে কি থিটা কী হবে এ এবং এক্সের মধ্যবর্তী কোন এ এক্সের মধ্যবর্তী কোন মানে কি এ ভেক্টরটা এক্স এক্সের সাথে কত কোন উৎপন্ন করতেছে সেটাই হচ্ছে আমার এখানকার থিটা এক্স ঠিক আছে আচ্ছা এখন তুমি যদি এ ডট এক্স করো কি আসে দেখো তো এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে ডট এক্স এর রিপ্রেজেন্টেশন শুধু আই রাইট সমান এর ভ্যালু কী হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার রুট ওভার এ এক্স স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ার এ জেড স্কোয়ার ইন্টু এক্স অর্থাৎ আয়ের আয়ের মান কত ওয়ান আয়ের মান কত ইন্টু ওয়ান ইন্টু কস থিটা এক্স ঠিক আছে এখন এখান থেকে দেখো আয়ের সাথে আয় গুণ হবে আয়ের আগে কত আছে ওয়ান তাহলে এটা হবে এ এক্স দেখো এখানে কিন্তু জে জে কে নাই তার মানে জে কে গুণ হলে জিরো হয়ে যায় শুধু এ এক্স থাকবে রাইট এ এক্স সমান রুট ওভার এক্স স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ার এ জেড স্কোয়ার ইন্টু কস থিটা এক্স এখান থেকে লিখা যায় কস থিটা এক্স সমান সমান এ এক্স ডিভাইড বাই রুট ওভার এ এক্স স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ার এ জেড স্কোয়ার ঠিক আছে দেখো আমি এক্স অ্যাক্সিসের সাথে কোন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক্স অ্যাক্সিসের সাথে কোন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক্স অ্যাক্সিস সাথে ডট করছি তোমাকে যদি বলি যে ওয়াই অ্যাক্সিসের সাথে কোন কত হবে অর্থাৎ থিটা ওয়াই তখন এক্সের জায়গায় আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস অর্থাৎ ওয়াইকে ডট করব ওয়াইকে ডট করার অর্থ হচ্ছে জে কে ডট করা ঠিক আছে ওয়াইকে ডট করার অর্থ হচ্ছে জে কে ডট করা যাই হোক আমরা ওখানে যাচ্ছি তার আগে আশা করি এখান থেকে যেটা পেলাম সেটা যদি এখানে লিখে রাখি যে কস থিটা এক্স সমান সমান এ এক্স ডিভাইড বাই রুট ওভার এ এক্স স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ার এ জেড স্কোয়ার আচ্ছা এখন ওয়াই অ্যাক্সিসের সাথে করলে কি হবে আমি সেটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি তুমি যখন ওয়াই অ্যাক্সিসের সাথে কোন উৎপন্ন করতেছ তখন এটা হয়ে যাবে থিটা ওয়াই এবং ওয়াই অক্ষের ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন হবে আমার জে তাহলে তুমি এখন এক্সের জায়গায় জাস্ট ওয়াই এর সাথে ডট করবা এক্সের জায়গায় জাস্ট ওয়াইয়ের সাথে ডট করবা তাহলে এটা হয়ে যাবে যে এখানে যেটা থাকবে সেটাই থাকবে দেখো কেন এটা তো ঠিকই থাকলো যে হলো এর মানে এটা ওয়াই অর্থাৎ জের মানে তো ওয়ান কস থিটা এটা হয়ে যাবে ওয়াই এই জায়গায় থিটা ওয়াই এটা থিটা ওয়াই খেয়াল করো এখানে আমরা যখন আয়ের সাথে ডট করছিলাম তখন এক্স পাইছিলাম এখন তুমি যখন জে এর সাথে ডট করবা তখন জে এর যে সহক সেই দুটা খালি গুণ হবে অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র আসবে এ ওয়াই 
कारण आई आर के नई एज आई के जिरो साथ गुण कर ले तो जिरो है जिरो साथ गुण कर ले जिरो है अर्थात शुद्ध आई वाई थे तो हमें तुम्हें जो थीटा वाई बेर करतीस तक ए वाई जाो कस थीटा वाई समय समय ए वाई डिवाइड बै रूट बार एक्स स्कोर प्लस ए वाई स्कोर प्लस ए जेड स्कोर एट जो इन्हें लिखे रखी तुम्हारा पाच कस थीटा वाई ए वाई रूट बार एक्स स्कोर ए वाई स्कोर ए जेड स्कोर सेम भाव हमें जो एन जेड एक्सिसर सी को बेर करी तेल एट थीटा जेड एट हो जाए थीटा जेड एवं जेड एक्सिसर भेक्टर रिप्रेजेंटेशन है के रईट एवं जैगाटाते तक हमें जेटर सबसे भेक्टर निब ये जैगाटा तो जेटर मान ये जेट रईट ये ठीक थको जैगटा जेटर भेक्टर रिप्रेजेंट जो तो के तेल ये हो जाए के एवं एर मान एर मान ठीक रख लो के केर मान तो वन रईट कस थीटा एन हो जाए जेट ताखान तुम जो के के डट करते तक शुद्म टू ए जेट थक क्यों थकल कारण आई आर जे जिरो तेल जेटा करती से आय सहगे गुणफल अर्थात एक्स गुणन जिरो प्लस ए वाई गुणन जिरो प्लस ए जेड गुणन वन शुद्म ए जेड ता ए जेड समान समान एर मान थकल ए केर मान तो वन से वन लिखी नहीं कस थीटा जेड तेल कस थीटा जेड समान समान ए जेड ये जिनटा पे गलम ठीक है ये जिनटा पे गलम अच्छा एखान कि बुझल ये जैगा बुझल बुझल कस थीटा एक्स कस थीटा वाई कस थीटा जेड तीनटार व्यलू हमें एखान पे गलम एन जी ये एक सामारि करी तीनटा के जो एक सामारि करी एक मने रखार मत जिनपत नहीं आसार चेषा करी जो तुम्हें मने रखे से एक देखा तीनटा के लिखे कम्पेयर कर देखा तो तुम्हें जो कस थीटा एक्स लिखते सो एक्स रूट ओवर एक्स स्कोर ए वाई स्कोर ए जेड स्कोर तुम जो कस थीटा वाई निच ए वाई एक्स स्कोर ए वाई स्कोर ए जेड स्कोर एन से मन रखब कैमने मन रखार वो हे तुम जो एक्स एक्सिसर सी थीटा कण उत्पन्न करतेस तुम जो एक्स एक्सिसर सी थीटा कण उत्पन्न करतेस एक्स एक्सिसर सी थीटा कण उत्पन्न करतेस थीटा एक्स बेर करतेस तक देखो नीचे क्योंकि सबग सेम हो एक्स स्कोर प्लस ए वाई स्कोर प्लस ए जेड स्कोर अर्थात हमें जो एक कथा बी नीचे गुला नीचे गुला सबग ए रकम ए एक्स डिवाइड बर मान ए एक्स डिवाइड बर मान ये हे ए वाई डिवाइड बर मान ठीक है नीचे गुला सब जगह एर मान देखो नीचे सबग एर मान सबग एर मान और ऊपरे तुम जे एक्सिस बराबर थीटा बेर करतेस तुम जे एक्सिस बराबर थीटा बेर करतेस ओदिक बराबर ओ भेक्टर जो उपांश हो तुम जे एक्सिस बराबर थीटा बेर करतेस ओ एक्सिस बराबर देखो ए भेक्टर एर सकते एक्स एक्सिस जो थीटा बेर करते तक कि एक्स एक्सिस बराबर एर जो उपांश आर्था ए एक्स आई आईटार मान अर्थात ए एक्स से और तुम जो यार चिंता करो तुम जो एक्स एक्सर सी ये करतेस तक आयर सहकता हो जाए डिवेड ब तुम जो वाई एक्सर सी उत्पन्न करतेस तक एट वाई एक्सर से उपांश उत्पन्न करते ही उपांश माना ऊपर नीचे ए जेडा तुम जो जेड एक्सर सी जो उपांश उत्पन्न करतेस से ऊपर ए जेड डिवेड ब तुम जो एकक फैक्टर थे देखो ख्याल करो तुम जो एक्स एक्सिस निच एक्स एक्सिस ना मैं हम आयर दिखे निच तक आयर सहक जो आ ए एक्स डिवाइड बै ए तुम जो जे साथ उत्पन्न करतेस वाई पक्षे कण उत्पन्न करतेस तक ऊपरे जे साथ सहकता आ वाई डिवाइड बै ए तुम जो जेड एक्सिसर सी थीटा उत्पन्न करतेस तक जेड एक्सिस मान हे के साथ सहक आ जेड डिवाइड बै ए भाव विभिन्न एक्सिसर सी भेक्टर कोणगुल उत्पन्न करते डट गुण एक एप्लीकेशन जो पढ़ानो बाकी छो आज के पढ़ान चेषा कर तो आज के क्लस टाइम पर्यटन ही थको सबाई भलो थेको नेक्स्ट क्लसर जो वेट करो सबाई भलो थेको असलम वरहमतुल्ला